দর্শক আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে রুমান এবং নন্দিতা রয়েছে আপনাদের সাথে এবং আজ আমাদের সঙ্গে রাঙা সকালের দ্বিতীয় ঘন্টা রয়েছেন একজন চিকিৎসক তিনি অধ্যাপক ডক্টর আহমেদুজ্জামান চলুন দর্শক আমরা প্রথমেই তাকে শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি যারা মানুষের সেবা করেন যারা স্বাস্থ্য সচেতন তারা স্বাস্থ্য সচেতন হবে এটা তো আমরা আশা করতেই পারি তো সেই দিক থেকে আপনার কি প্রতিদিন সকালেই ঘুম থেকে ওঠা হয় নাকি আজকে আমরা সকালে তুলে নিয়ে এলাম আমরা এই বেশিরভাগ দিনই সকালে উঠি তাছাড়া যেহেতু আমি একজন সার্জন সুতরাং আমাদের যেমন ঘুমানোরও সময় ঠিক নেই ওঠারও ঠিক নেই সেক্ষেত্রে সকালে বেশিরভাগ সময় উঠে থাকি তবে সকালে উঠলেও যে খারাপ লাগে এমন না আর তাছাড়া যেহেতু ফজরের নামাজটা পড়ি চাইলে সকালে উঠি তারপরে সময় পেলে মানে ঘুমিয়ে পড়ি অথবা কাজ থাকলে তো কাজে চলে যায় জি নন্দিতা যেটি জানতে চাইছিল যে কিভাবে আপনার দিন শুরু হয় এবং পুরো দিনের যদি আমরা একটা ফিরিস্তি শুনি যে কি কি আপনার প্ল্যানিং এ থাকে এখন তো মানে সদ্য অবসর গ্রহণ করেছি সেই হিসাবে সকালে তেমন একটা কাজ থাকে না তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সকাল দশটার দিকে আমি বাসা থেকে বের হই এবং আমার একটা যে সেন্টার আছে প্রক্টর সার্জারি বাংলাদেশ নামে এটা আমার বাসার কাছেই তো সেখানে যে কিছু কাজ করি কিছু লেখালেখির কাজও করি সকালের দিকে আমি রুগী দেখি না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিকেলে দেখে এই রুগীগুলো দেখি বিকেল এবং সন্ধ্যার পরে তো নেচারালি দুপুরে লাঞ্চের একটা ব্রেক নেই এবং তারপরে আবারও কাজেই থাকি এই কাজটা শেষ হতে হতে অনেক রাতও হয়ে যায় তার মানে আপনার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পুরোটাই কাজের মধ্যে কাটে চেষ্টা করি কাজের মধ্যে থাকার জন্য বাহ এই যে আপনি চিকিৎসক হলেন বড় হয়ে মানুষের সেবা করবেন ছোটবেলা থেকে একটু শুনি আপনার জীবনটা কেমন ছিল শৈশব কোথায় কেটেছে আমার শৈশব কৈশোরে এই সময়টা কেটেছে কুষ্টিয়াতে সেখানেই তো আপনার জন্ম হ্যাঁ কুষ্টিয়াতে শহরেই আমাদের আমার জন্ম আমাদের যে পৈতৃক বাড়ি সেখানেই আমার জন্ম তো সেখানে ছোটবেলাটা তো খুবই আমার কাছে এখনও আমার স্মৃতিতে ভেসে আছে খুবই আনন্দে এবং খুব উচ্ছলতার সাথেই কেটেছে আমরা অনেক ভাই বোন ছিলাম নেচারালি কতজন ভাই বোন ছিলেন আমরা মোট আটজন আচ্ছা সেই হিসাবে ভাই বোন সবাই মিলেই আমরা আনন্দ ফুর্তি বা খেলাধুলা করে এই সময় কাটিয়েছে আপনার অবস্থান কত নম্বর স্যার আমার পাঁচ নম্বর আচ্ছা বাবা কি করতেন আমার বাবা সরকারি চাকরি করতেন উনি সর্বশেষ ডিস্ট্রিক্ট জজ কোর্টের চিফ মিনিস্ট্রিয়াল অফিসার বলে একটা পোস্ট ছিল সে সময় সেই পোস্ট থেকে এই রিটায়ারমেন্টে গেছিলেন জি স্যার শুনেছি যে গড়াই নদীর তীরবর্তী জায়গায় আপনার বেড়ে ওঠা জি নদীকে ঘিরে আপনার কোনো স্মৃতি আছে অবশ্যই নদী তো আমাদের খুব কাছের এবং কুষ্টিয়াতে যে জিকে প্রজেক্ট বলে একটা প্রজেক্ট ছিল এখন আছে এখন অবশ্য মৃত প্রায় তো সেখানের গড়াই নদীর যে পাড়টা ওরা খুব সুন্দর করে বেঁধে রেখেছিল এবং সেই পাড়ের পরেই আমাদের নদীতে যে মূল নদীটা সেটা ছিল না চাইলে আমরা বেশিরভাগ দিনই নদীতেই গোসল করতে যেতাম বিশেষ করে ছোটোবেলায় এবং সেখানে যেহেতু আমরা সাঁতার শিখেছি সেখান থেকেই তো যে তখনও সাঁতার না শিখলেও আমি নদীতে যেতাম এবং দুই একবার ডুবেও গেছি বিশেষ করে বন্ধুবান্ধবের সাথে খেলতে খেলতেই ডুবে গিয়েছিলাম তো সেখান থেকে একবার আমার বন্ধুরা উদ্ধার করেছিল আর একবার আমার খালাতো ভাই ছিল সেও আমাকে উদ্ধার করেছে এটা আমার একটা বিশেষ স্মৃতি সাঁতার শিখলেন কবে সাঁতার ওখানেই মূলত শিখি তারপরে তো অবশ্যই মানে একটা দায়িত্ব হয়ে যায় যে সাঁতার না শিখে আর নদীতে না যাওয়া যাবে না নামা যাবে না এমনিতে ছোটবেলা থেকে আপনি কেমন ছিলেন খুব দুরন্ত নাকি শান্তশিষ্ট না খুব একটা দুরন্ত ছিলাম না তবে দুষ্টুমি তো কিছু ছিলই বিশেষ করে খাওয়া দাওয়া নিয়ে মায়ের সাথে প্রায় বায়না ধরতাম এবং আমার পছন্দনীয় খাবার না হলে এটা নিয়ে অনেক মাকে জ্বালাতন করতাম এবং এই সাথে সাথে আমার যে পিঠো পিঠি ভাই বোন ছিল তারাও আমাকে উত্তপ্ত করত নেচালে দেখা যেত যে বেশিরভাগ দিনেই এই খাওয়া নিয়ে আমার একটা সমস্যাতে এবং পরবর্তীতে এই সমস্যাটা ভাই বোনদের সাথে শুরু হয়ে যেত ছোটবেলার এরকম আর অনেক মজার মজার গল্প শুনবো অবশ্যই তবে তার আগে যার সাথে কথা বলছি তার সম্পর্কে দর্শকদের আমরা ছোট্ট করে একটু জানাবো নন্দিতা তুমি জানাবো অবশ্যই দর্শক আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অধ্যাপক ডাক্তার আহমেদুজ্জামান তিনি একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক দেশের সার্জারি বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অন্যতম একজন তিনি ব্যথাহীন সার্জারির ক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিতি রয়েছে তার বিশেষ করে পাইলস ফেসিওর ফেস্টুলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সার্জারিতে সুনাম অর্জন করেছেন তিনি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করবার 
পর স্কলারশিপ নিয়ে বুলগেরিয়ায় যান সেখানে সার্জারিতে এমএস করার পর কোলোরেক্টাল সার্জারির উপর পিএইচডি করেছেন তিনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে অর্জন করেছেন এফআইসিএস ডিগ্রি সরকারি বিভিন্ন হাসপাতালে দীর্ঘ কর্মজীবন কাটানোর পর সম্প্রতি তিনি অবসর নিয়েছেন সর্বশেষ শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজের সার্জারি বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন তিনি বর্তমানে নিজের প্রতিষ্ঠিত প্রক্টো সার্জারি সেন্টারে কাজ করছেন পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কর্মকাণ্ডের সাথেও তিনি সম্পৃক্ত রয়েছেন দর্শক আজকের এই অতিথির সঙ্গে আমরা দ্বিতীয় ঘন্টার পুরোটা সময় কাটাবো চলুন আবারও ফিরে তার কাছে शैशवें তারপরে আমার ক্লাস 8 থেকে আমি মোটামুটি প্রথম দিকেই ছিলাম আর কি তো পরিবার শুধু পাঠ্যপুস্তক নয় আপনি গল্পের বইয়ের প্রতি একটা ঝোঁক ছিল হ্যাঁ ছোটবেলায় আমাদের পরিবারেই সবারই মানে বিভিন্ন ধরনের গল্পের বই পড়ার ঝোঁক ছিল সেই তার পাশাপাশি আমারও ঝোঁক ছিল এবং আমার যতদূর মনে পড়ে যে যখন ক্লাস 2 তে পড়ি তখন বার্ষিক যে প্রতিযোগিতা বা বার্ষিক যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় সেখানে মানে একটা কবিতা আবৃত্তি করার পরে আমাকে একটা বই দিয়েছিল স্কুল থেকে পুরস্কার হিসাবে সেটার নাম ছিল দূর মনে পড়ে যে আমার এটা ডান পিটের নামে একটা বই ছিল তো সেই বইটা পড়ার পর থেকে আমার এই ধরনের বই পড়ার প্রতি মানে শিশু কিশোরদের বই পড়ার প্রতি আগ্রহ জন্মে এবং পরবর্তীকালে বড় হয়েও আমি তৎকালীন সময় যে সমস্ত বইগুলো আমাদের পরিবারে বা বাড়িতে আসত শরৎচন্দ্র ফাল্গুনি মুখোপাধ্যায় নিমায় ভট্টাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এনাদের সবারই বই আমি মোটামুটি তখন বই পড়ার অভ্যাসটা রয়ে গেছে হ্যাঁ এখনো পড়তে খুব ভালো লাগে আছে এবং আমরা জেনেছি যে আপনার পরিবারও ভীষণ সংস্কৃতি মনা ছিল হ্যাঁ আমাদের বেশিরভাগ ভাই বোনই বই পড়তেন আমার এক বোন লেখালেখিও করতেন তৎকালীন সময়ে বেগম পত্রিকায় তিনি কবিতা গল্প এগুলো লিখেছেন ইত্তেফাকের যে খেলাঘর আছে সেখানেও তিনি সদস্য ছিলেন সেখানেও অনেক গল্প কবিতা তিনি লিখেছেন এবং বাবা নাকি ব্যঞ্জন বাজাতে পারতেন হ্যাঁ আমার বাবা ব্যঞ্জন বাজাতেন খুব সুন্দর বাজাতেন আমরা মুক্ত হয়ে সবাই ভাই বোন মিলে সেটা শুনতাম আচ্ছা আপনার সঙ্গীতের প্রতি অনিশ্চয় ঝোঁক ছিল হ্যাঁ গান শুনতে ভালো লাগে এখনো ভালো লাগে ছোটবেলায় আমাদের বিশেষ করে আমার নানা খুব উনি একজন প্রকৌশলী ছিলেন কিন্তু উনি গানের প্রতি খুব অনুরক্ত ছিলেন এবং যে কারণে তিনি গ্রামোফোন ছিল ওনার এবং তখন যে লং ডিস্ক বলতো আর কি সেগুলো অনেক অসংখ্য ছিল আমার জানা মতে প্রায় বারো তেরোশো এরকম ডিস্ক ওনার ছিল তো এই গ্রামোফোন একটা আমাদের বাসাতেও ছিল ওনার আমার যতদূর জানি যে ওনার দুইটা গ্রামোফোন ছিল তার একটা আমাদের বাড়িতে দীর্ঘদিন ছিল এবং আমরা সময় পেলে ভাই বোন সবাই মিলে এই গ্রামোফোনে গান শুনতাম তখনকার সময় যেগুলো মানে শ্যামল মিত্রের লতা মঙ্গেশকরের আশা ভোসলের এই সমস্ত গানও আমরা সিনেমা দেখতেও নাকি ভালোবাসতাম সিনেমা মূলত তো আমরা পরিবারের ছোটবেলায় পরিবারের সাথেই মানে বাবা আমার সাথেও গিয়েছি পরবর্তীকালে বড় বন্ধুদের সাথেই সিনেমা হলে যে সিনেমা দেখেছি আর স্কুল পার হয়ে তো নিজেরাই দেখার সুযোগ পেয়েছি আচ্ছা তো এই যে ডাক্তার হবেন পরিবার থেকে কি ইচ্ছে ছিল নাকি আপনার ইচ্ছে ছিল নাকি কোনোভাবে হয়ে গেছে হয়ে যাওয়া আসলে আসলে ছোটবেলায় সুনির্দিষ্ট করে এরকম ছিল না যেটা হচ্ছে যে কি হব কেউ তো বলতে পারতো না তো আমি খুব আইসক্রিম খেতে পছন্দ করতাম তখনকার সময় খুব রঙিন রঙিন আইসক্রিম পাওয়া যেত এবং কম দামে তো আমরা আইসক্রিম খেতাম এবং আইসক্রিমওয়ালাকে খুব পছন্দ করতাম তো আমি ভাই বোনদেরকে বলতাম যে বড় হয়ে আমি আইসক্রিম বিক্রি করব তোরা কিনে কিনে খাবি তো এটা শুনে আমার মা একদিন খুব বকা দিলেন বললেন যে না এই সমস্ত বলো কেন তুমি বলবো যে আমি ব্যারিস্টার হবো আমার আসলে ব্যারিস্টার সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না আমার এক বাবার এক মামাতো ভাই ছিলেন ব্যারিস্টার কিন্তু তাকে আমি কোনো দিন দেখি নাই যে উনি বাইরে কোথাও যাচ্ছেন ঘরের মধ্যে উনি বসে থাকতেন তা আমার ব্যারিস্টার সম্পর্কে ধারণা না থাকায় এখন মা বলেছেন দেখে আমি সবাইকে বলতাম আমি ব্যারিস্টার হব 
কিন্তু একটা ঘটনা আমাকে খুব নাড়া দেয় সেটা হচ্ছে আমি যখন ক্লাস 8 এ পড়ি তো তখনকার দিনে এই এয়ার গান দিয়ে গুলি করার মানে পাখি মারার একটা শখ বা একটা প্রচলন ছিল বিশেষ করে আমার বড় ভাইদের আমার খালাতো ভাইদের দেখতাম তো একদিন ওরকম একটা জায়গায় যাব আমার নানার বাড়ি থেকে আমরা যাব সেই সময় আমার ওই ভাই বললেন তোমার এম ইন লাইফ কি কিন্তু আমি শুনেছি তোমার এম কেমন তা বলছে হ্যাঁ আমি পারি দুই চারটা পাখি এ পর্যন্ত মেরেছি তো বলছে আমি তো তোমাকে তা বলিনি আমি বলেছি তোমার এন এম ইন লাইফ কি তো বললাম যে ঠিক করিনি তো বলে এখন তুমি ক্লাস এইটে পড়ো উনি খুব বকা দিয়ে বললেন এখন তুমি ক্লাস এইটে পড়ো এখনও এম ইন লাইফ ঠিক করো নাই তুমি কী হবো ভবিষ্যতে তো তখন আমার তাৎক্ষণিক মনে পড়ল যে হ্যাঁ আমি তাহলে ডাক্তার হব এবং এরপর থেকে মূলত আমি ডাক্তার পড়ার কি হতে হবে কি কি করলে ডাক্তারি হওয়া যাবে সেই দেখে আমি আরেকটি তথ্য আপনার সম্পর্কে জেনেছে আপনি নাটকেও নাকি অভিনয় করতে হ্যাঁ আমাদের সময় তো মহল্লায় মহল্লায় পাড়ায় পাড়ায় নাটক হতো সেই সমস্ত নাটকে তখন আমার বয়সের সাথে খাপ খায় এরকম চরিত্রে বড় ভাইরা কয়েকবার আমাকে নিয়েছেন এবং আমি যতদূর মনে করি যে সফলভাবে সেই নাটকগুলাতে অভিনয় করে এসেছে আপনার বয়সের সাথে মানে আপনার শিশু কিশোর চরিত্রে অভিনয় করতে হবে হ্যাঁ শিশু কিশোর চরিত্রেই বেশি অভিনয় করতাম আচ্ছা আচ্ছা পরবর্তীতে নাটক ছেড়ে দিলেন কেন পরবর্তীতে ওইভাবেই আর পরিবেশ তৈরি হয়নি আমরা লেখাপড়ার সাথেই বেশি সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে আর নাটকের দিকে ঝুঁকতে পারিনি পরিবারে কেউ বাধা দেয়নি আপনি যে নাটকে কাজ করতেন না এগুলো তো মানে আমাদের পরিবারে সবাই খুব সহজভাবে নিতেন এবং এই ক্ষেত্রে কোনো বাধা কেউ পড়াশোনাটাও ঠিক রেখে করেছেন পড়াশোনা অবশ্যই ঠিক হয়তো বাধা আসেনি তো আপনি যেটা বলছিলেন যে ক্লাস 8 থেকে আপনি মোটামুটি স্থির করলেন যে চিকিৎসক হবেন তারপর সেভাবেই এগিয়েছেন সেভাবে তারপরে গল্পটা শুনি স্কুল কলেজ আমি স্কুল শেষ করলাম করার পরে কলেজেও যথারীতি ভালো রেজাল্ট করলাম তখনকার সময় তো মানে প্রথম বিভাগ অর্থাৎ ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করাটাই যথেষ্ট ছিল আর যদিও আমি ভালোভাবেই ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছি লেটার বলে যেগুলো ছিল সেগুলোও পেয়েছি এবং পরবর্তীকালে মানে সফলতার সাথেই মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছি কোন মেডিকেলে ভর্তি আমি মহসিং মেডিকেল কলেজে ভর্তি হই তারপর সেখান থেকেই আমি মেডিকেলে পাস করি উনিশশো তিরাশি সালে এবং আমাদের সময় ছিল এরকম যে পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা আইন সার্ভিস ট্রেনিংয়ে চলে যেতাম এবং সেটাই সরকারি চাকরি হিসেবে গণ্য হতো এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ করতে হতো সরকারি চাকরি করতে হতো না এটা ইন সার্ভিস ট্রেনিং এক বছরের ছিল কিন্তু ওর সাথেই কন্টিনিউশন থাকতো যে আমরা সরাসরি সরকারি চাকরিতে তখন থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত হতাম এবং বিসিএস বলে যে বিষয়টা সেটা চাকরিরত অবস্থায় দেওয়ার সুযোগ ছিল আমি সেই হিসাবে চাকরিতে চলে যাই এবং পরবর্তীতে বিসিএস দিই দিয়ে তো আমাদের সরকারি চাকরি যেটা কনফার্মেশন বলে সেটা কনফার্মেশন হয় তো আমি লেখাপড়ার প্রতি ঝোঁক থাকাতে চাকরি জীবনের শুরু থেকেই চেষ্টা করি মানে উচ্চ শিক্ষা নেওয়ার জন্য এবং সেই হিসাবেই সরকারি চাকরির অবস্থাতেই আমি ইউনেস্কি স্কলারশিপের আন্ডারে বুলগেরিয়াতে যাওয়ার সুযোগ পাই এবং সেখানে চলে যাই সেখানে আপনি এম এস করেন এবং পিএইচডিও করেন হ্যাঁ আমরা মূলত রিক্রুটেড হই পিএইচডি করার জন্য কিন্তু আমরা ওখানে যাওয়ার পরে ওখানের গভর্নমেন্টের কিছু চেঞ্জ আসে আসলে তারা তখন আমাদেরকে বলে যাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এম এস নেই তাদেরকে পিএইচডি করতে দেয়া হবে না আমরা তখন যারা বাংলাদেশে ছিলাম তারা বললাম যে আমরা তো এসেছি পিএইচডি করার জন্য এবং আমরা তো এম এস করে চলে যেতে পারি না তখন ওরা একটা আমাদের একটা স্পেশাল সুযোগ দেয় যে একই সময়ের ভিতরেই এম এস কমপ্লিট করে পিএইচডি করতে হবে যদিও পরবর্তীকালে আমার বা প্রায় সকলেরই অতিরিক্ত করে ছয় মাস সময় লেগেছিল কারণ পিএইচডির কাজটা তো শেষ করতে হবে পিএইচডিতে আপনার গবেষণার বিষয় কী ছিল আমার পিএইচডিতে গবেষণার মূল বিষয় ছিল কলোরেক্টাল ক্যান্সার যেটা আর কি সেইটার বিভিন্ন যে অপারেশনের পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতিগুলোর একটা তুলনামূলক আলোচনা করা এই বিষয়টা কি কেন বেছে নিলেন গবেষণার বিষয় হিসেবে ওখানে যাওয়ার পরে আমাকে যিনি আমার যিনি পিএইচডির গাইড হলেন তিনি মূলত এই বিষয়টা সিলেক্ট করলেন এবং আমার তখন মনে হলো যে হ্যাঁ এটা একটা ভালো বিষয় আর ওইখানে প্রচুর এই ধরনের রুগী অর্থাৎ কলোরেক্টাল স্যার ক্যান্সারের পেশেন্ট প্রচুর 
কিন্তু আমি পাশাপাশি মনে করলাম যে আমাদের দেশে এই রোগটা কম কিন্তু আমাদের দেশে কলোরেক্টাল সমস্যা অনেকেরই আছে আর বিশেষ করে আমাদের দেশের মানুষেরা পাইলস ফিস্টুলা ফিশার এই সমস্ত রোগগুলোতেই বেশি ভুগে থাকে তো আমি কলোরেক্টাল ক্যান্সারের পাশাপাশি এই সমস্ত রোগগুলোর বিষয়ে বেশি জানার আগ্রহ থাকার ফলে এই সমস্ত রোগীগুলোকেও আমি বেশি পর্যবেক্ষণ করেছি এবং তাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমি যে সমস্ত সার্জারি ওখানে হতো সেগুলোর ক্ষেত্রেও আমি অংশগ্রহণ করেছি স্যার এই যে বললেন আমাদের দেশে এই রোগগুলোর প্রবণতা বেশি এর কারণ কি এর কারণ হচ্ছে অনেকগুলা এক হচ্ছে যে প্রথমে আমি বলবো যে সচেতনতার অভাব দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমাদের খাবার যে হ্যাবিট সেটা একটা বিষয় এর পাশাপাশি হচ্ছে যে আমরা শরীরের সব জায়গারই যত্ন নেই কিন্তু অনেক সময় হয়তো ইচ্ছাই হোক অনিচ্ছাকৃতভাবেই হোক আমরা হয়তো ঠিক যে আমাদের আউট লেট অর্থাৎ মলদারের ক্ষেত্রে অতটা যত্নশীল থাকি না যে কারণে অনেক সময় সামান্য ছোটো খাটো সমস্যা তৈরি হয়ে যায় এবং সেখান থেকে পরবর্তীকালে বড় ধরনের সমস্যা তৈরি হতে থাকে গুরুত্ব দিই না গুরুত্ব দিই না বা ওইভাবে সমস্ত কিছু ব্যাপার আমাদের জ্ঞানের অভাব থাকতে পারে সচেতন না এই জন্য কাজ সম্পর্কে জানছিলাম বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে জানবো আপনি যেটা বলছিলেন যে পাইলস রোগীদের আসলে কি করা উচিত এটি সম্পর্কে আসলে একটু বিস্তারিত শুনব কারণ আমাদের চারপাশে এরকম আরও অনেককে দেখা যায় যে যারা এই রোগ সম্পর্কে জানতে চায় আসলে আপনি যেটা বলছিলেন খাদ্যাভ্যাসের কথা আসলে এই রোগে না পড়লে আসলে তার আগে সচরাচর সাধারণত আমরা সাবধানী হই না সচেতন হই না একটু যদি বিস্তারিত বলতেন পাইলস রোগটা মলদারের একদম মুখে একদম কাছাকাছি রক্তের নালীগুলো যে শেষ হয় এবং ওখান থেকে যেটা শিরা অর্থাৎ ভেন এটা রিটার্ন করে হার্টের দিকে এই জায়গাটায় কিছু সময়ের জন্য রক্তগুলা থেমে থাকতেই পারে কিন্তু পাইলস হলে যেটা হয় যে রক্তটা যে ওখানে থেমে যায় সেই থেমে যাওয়ার ফলে রক্ত নালীগুলো স্ফীত হতে থাকে তো মানুষের জীবনে কখনো না কখনো প্রত্যেকটা মানুষই পাইলসে ভুগে থাকেন কারণ হচ্ছে যে যে কোনো কারণেই এই রক্তের নালীগুলো স্ফীত হয়ে যেতে পারে যখন এর ধরনের স্ফীত হয় তখন এটাকে আমরা পাইলস বলি খাদ্যাভ্যাসটা মূলত যেটা আমরা বলে থাকি যে যদি ফাইবারযুক্ত খাবার বেশি না খায় যদি সবসময়ের জন্যেই ফাইবারবিহীন খাবারের উপরেই থাকে মানুষ তাহলে পরে তার স্টুলটা হার্ড হয়ে যাবে স্টুল হার্ড হয়ে গেলে তখন এই জায়গাটাই একটা প্রেশার ক্রিয়েট করবে পাশাপাশি এই হার্ড স্টুলটা পাস করতে গেলে পরেও তাকে এই জায়গায় প্রেশার ক্রিয়েট করতে হবে যেটা আমরা বাংলায় বলতে থাকি যে কোদ দেয় কোদ দেওয়ার অভ্যাস হলে তখন দেখা যায় এগুলো এইগুলো পাইলসগুলো বড় হতে থাকে তো আমরা সবসময় বলে থাকি বিশেষ করে যখন একটু চল্লিশের উপরে বয়স হয়ে যায় তখন ফাইবার যুক্ত খাবারগুলাটা একটু বেশি করে খেলে দর্শকদের উদ্দেশ্যে সুবিধা হয় বললে যে কোন ধরনের খাবার ফাইবার থাকে বেশি বা কোন ধরনের খাবার আমাদের দেশে প্রচুর শাক সবজি আছে প্লাস হচ্ছে যে আমরা যখন রুটি খাই রুটিটা তো যদি আমরা আঁশযুক্ত যেটা পাওয়া যায় এখন ব্রাউন আটা সেই আটাটা খেলে পারে তাতে আঁশ আছে তারপরে যে সমস্ত খাবারগুলো সবজি হিসাবে আমরা ব্যবহার করি এগুলোতে ফাইবার থাকে মাটির নিচে যেগুলো থাকে এগুলোর ভিতরে ফাইবার থাকে না যেমন আলু হতে কোনো ফাইবার নাই কিন্তু আপনি যদি উপর শাক সবজি ডাটা তারপরে আরও আমাদের দেশে পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের যেমন ঝিঙ্গা তারপরে পটল এগুলোর ভিতরে কিন্তু প্রচুর ফাইবার আছে আমরা যদি সবজিগুলো খাই এটাই আমাদের জন্য নিয়মিত খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে এগুলো অভ্যাস করতে হবে এবং একটা জিনিস কি আমাদের দেশে স্যার বেশি দেখা যায় যে পুরুষদের তুলনায় কি নারীদের মধ্যে এই রোগের প্রকোপটা বেশি হয় মহিলাদের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ কারণে অবশ্যই পায়েসের সমস্যা হয়ে থাকে যদি এটা সাময়িক অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এটা দীর্ঘদিন থাকে না তবে এটা হয়ে থাকে বেশিরভাগ মহিলা এটা যখন তিনি গর্ভধারণ করেন গর্ভধারণ করার ফলে তার শারীরিক কিছু পরিবর্তন হয় কিছু হরমোনজনিত পরিবর্তন হয় এগুলোর কারণে রক্তের নালীগুলো স্ফীত হওয়ার সুযোগ পায় আর এর পাশাপাশি যখনই বাচ্চাটা বড় হতে থাকে পেটের মধ্যে তখন তার জড়ায়ুর আকৃতি বড় হয় এটাও পেটের ভিতরে রক্তের নালী প্লাস 
ওই মলের রক্ত নালীগুলোর উপরে একটা প্রেসার ক্রিয়েট করে যার ফলে এই স্ফীতিটা বৃদ্ধি পায় এবং মোটামুটি 50% এর বেশি মহিলাই এই পাইলস রোগে সেই সময় আক্রান্ত হন যদিও অনেকের ক্ষেত্রে বাচ্চা ডেলিভারি করার পরে সেটা সিজার হোক বা নরমাল হোক দেখা যায় যে এটা থাকে না ঠিক হয়ে যায় তো অনেকেরই এটা থেকে থেকেই যায় সারা জীবন এবং অনেকেই পাইলসের রোগী আছেন যারা এই রোগে ভোগেন সার্জারির কথা বলছিল আমরা শুরুতে অনেকেই আছেন যে সার্জারি বিষয়টাকে ভয় পান বা সার্জারি করলে কতখানি ঠিক হয় পরবর্তীতে আবারো হবার সম্ভাবনা থাকে কিনা একটু যদি বলতেন তাদের উদ্দেশ্যে এটা দুইটা কারণে হয় একটা হচ্ছে যে যে কোনো সার্জারি প্রতি আমাদের একটা ভীতি আছে দ্বিতীয়ত সবাই মনে করে যে এটা একটা মানে আউটলেট বা এটা একটা মলদারের মুখে এখানে অপারেশন করা হবে এটা একটা সেনসিটিভ জায়গা প্লাস হচ্ছে যে এরপরে তিনি কিভাবে মল ত্যাগ করবেন অনেকের ভীতি কাজ করে যে আমি কি এই অপারেশন করার পরে স্বাভাবিকভাবে মল ত্যাগ করতে পারবো কিনা অনেকে ড্রেসিং করার নিয়ে ভীতি থাকে পরবর্তীতে এখন যে প্রক্রিয়া অপারেশন হয় তাতে ড্রেসিং এর প্রয়োজন পড়ে না তারপরেও তারা মনে করেন যে অপারেশন পরবর্তী আমি মলদার যে কার্যকারিতা সেটা যথাযথ থাকবে কিনা আমি আমার টয়লেট ধরে রাখতে পারবো কিনা বা আমার টয়লেট করতে কষ্ট হবে কিনা দুইটা ক্ষেত্রেই তাদের একটা ভীতি কাজ করে আর এমনি স্বাভাবিকভাবে আমাদের দেশে না সারা বিশ্বে অপারেশনের প্রতি সবারই একটা ভীতি থাকে আর এর পাশাপাশি যে জিনিসটা কাজ করে সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে এই পাইলস বা মলদারের রোগ সম্পর্কে একটা প্রচারণা আছে কারণ প্রায়ই দেখা যায় যে বিভিন্ন জায়গায় স্টেশনে বা রাস্তাঘাটেই দেখা যায় বিনা অপারেশনের চিকিৎসা সবাই মনে করে যে বিনা অপারেশনে যেটা চিকিৎসা সম্ভব সেটা আমি কেন অপারেশন করাতে যাব যদিও ওই ধরনের অপারেশন বিনা অপারেশনের চিকিৎসা করাতে যে প্রতারণার শিকার হয় বা সেখানে যথাযথ চিকিৎসা হয় না অনেক সময় এই ধরনের চিকিৎসা করাতে যে তার জটিলতা আরও বাড়ে এবং তার এই রোগের কারণে তার অনেক সময় জীবনও সংশয় হয় অনেকে দেখা যায় মৃত্যুর মুখেও চলে গেছেন কারণ এগুলা তারা বিনা অপারেশনে করতে যে ওই পাইলসগুলো কেটে দেয় এবং প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে দেখা যায় যে অনেক সময় রুগী চলে আসে একদম শরীরে কোনো ব্লাড নেই এইভাবেও আমাদের কাছে ইমার্জেন্সি পেশেন্ট আসেন স্যার ব্যথাহীন সার্জারির কথা যেটা বলছিলাম একটু যদি বলতেন কারণ অনেকেরই ভীতি আছে যেহেতু এই বিষয়টা নিয়ে ব্যথাহীন সার্জারি বলতে আমরা এখন যেটা বলে থাকি যে পাইলসের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা আমরা একটা নতুন পদ্ধতি যেটা বলা হয় লঙ্গ পদ্ধতি অর্থাৎ এটা একজন ইটালিয়ান উনি ওনার নাম অনুসারে এই অপারেশনটাকে বলা হয় যদিও আমরা এটাকে অন্য নামেও জানি স্টার পদ্ধতি বলা হয় এটার মাধ্যমে এটা মেশিনের সাহায্যে করা হয় এবং এই মেশিনটা ব্যবহার করার ফলে ব্যথা থাকেই না বা ব্যথা সেরকমভাবে অনুভূত হয় না তার কারণ হচ্ছে যে আমরা যখন হাতে কেটে পাইলসগুলো অপারেশন করি তখন ওগুলো ভিতর থেকে টেনে এনে মলদার মুখে এটা অপারেশন করি যে জায়গাটা খুবই সেনসিটিভ একটা জায়গা ওয়াইরাস যখন মেশিনের সাহায্যে করি তখন আমরা একটা মলদার ভিতরে প্রায় তিন থেকে চার সেন্টিমিটার উপরে করি ওই জায়গায় কিন্তু ব্যথার অনুভূতিটা মানুষ বোধ করতে পারে না অপারেশনটা একই হয় কিন্তু ব্যথার অনুভূতিটা ওখানে কম সেই জন্য ব্যথাহীনভাবে এই পাইলসের অপারেশন করা সম্ভব তাহলে আমরা বলতে পারি যে এখন চিকিৎসা পদ্ধতি অনেক উন্নত হয়েছে এটা সম্ভব হচ্ছে এবং যেটা ভয় থাকে যে অনেক রোগীদের যে পরবর্তীতে মলদার এই এখানে কোনো সমস্যা হবে কিনা কিন্তু সেই সমস্যা হচ্ছে না স্যার এই ক্ষেত্রে একটা কথা বলুন যে যদি সার্জারিতে বিলম্ব করে কিংবা না করে তাহলে কি কি আশঙ্কা থেকে যায় যে ক্যান্সারের আশঙ্কা থেকে যায় প্রথম সরাসরি ক্যান্সারের কোনো আশঙ্কা এখন পর্যন্ত দেখা দেয়নি তবে যেটা হয়ে থাকে যে পাইলসগুলো তো পর্যায়ে আছে প্রথম পর্যায়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে তৃতীয় পর্যায়ে এবং যখন এটা নেগলেক্টেড কেস হয়ে যায় তখন এটা চতুর্থ পর্যায়ে চলে যায় এবং মলদাটা অনেকখানি বাইরে চলে আসে প্লাস ওই পুণ্ডুলিগুলা যেগুলো পাইলসের পুণ্ডুলি এগুলো বাইরে থাকার ফলে যে কোনো সময় এখানে আপনার রক্তগুলো জমাট বেঁধে যেতে পারে যে কোনো সময় এখান থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে এবং এই এলাকার ধরে দেখা যায় যে পচনও ধরে যেতে পারে তখন একটা বিশাল জটিল আকার ধারণ করে তার এই রোগটা কিন্তু সরাসরি ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম আচ্ছা স্যার আপনার আরও বিষয় আছে যেটি আপনি অন্যান্য বিষয় নিয়ে আপনি কাজ করাচ্ছেন সেগুলো সম্পর্কে একটু শুনি হ্যাঁ চিকিৎসা বলতে সার্জারি আমি সব ধরনের সার্জারি করে থাকি অ্যাবডোমিনাল সার্জারি মূলত 
আর মলদের অন্যান্য সমস্যা যেরকম থাকে ফিশার ফিস্টুলা সেগুলোরও আমরা চিকিৎসা করে থাকি সেগুলো অত্যাধুনিক যে পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতিগুলো আমরা এখানে প্রয়োগ করে থাকি এবং আমরা চেষ্টা করি যে যাতে কম কষ্টে এবং যত দ্রুততার সাথে তাদের সুস্থতা আসে আমরা জানি এবং দর্শকদের জানাচ্ছিলাম শুরুতে যে চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি আপনি বেশ কিছু সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত আছেন একটু শুনি সেই প্রসঙ্গে হ্যাঁ আমি প্রায় সতেরো আঠারো বছর ধরে রোটারির সাথে জড়িত এবং রোটারি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আমি নিজেকে জড়িত রেখেছি সেটা আমার চিকিৎসা বিদ্যার পাশ সাথেও কিছুটা আছে এর বাইরে বাইরেও আছে চিকিৎসা বিদ্যার সাথে যেটা জড়িত সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রায় চার হাজার শিশু জন্মগ্রহণ করে ঠোঁট কাটা এবং তালু ফাটা নিয়ে তো আমরা রোটারি ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে আমি যে রোটারি ক্লাবের সাথে জড়িত গুলশান লেক সিটি এই ক্লাবের সাথে আমি জড়িত এনাদের মাধ্যমে আমরা এ পর্যন্ত চারটা প্রজেক্ট করেছি যে বিদেশ থেকে বিশেষ করে অ্যালায়েন্স ফর স্মাইল তাদের মাধ্যমে কিছু ডাক্তার এবং কিছু অ্যালাইড পার্সন এনে আমরা শিশু হাসপাতালে এবং আমি যে হসপিটালে চাকরি করি করতাম সে গাজীপুরে শহীদ তাজুদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজে আমরা প্রজেক্টের মাধ্যমে কিছু বেশ অনেক শিশুকে এই সেবাটা দিয়েছি এর পাশাপাশি যেটা আমাদের ইচ্ছা বা রোটারি ইন্টারন্যাশনাল এবং আমাদের ক্লাব যেটা চাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে একটা স্থায়ী সেন্টার গড়ে তুলতে স্থায়ী সেন্টারের মাধ্যমে যাতে এই শিশুগুলা জন্মের পর থেকেই তো তাদের সমস্যা থাকে এই সমস্যাগুলা যাতে তারা জন্মের পর থেকেই এই চিকিৎসা সেবাটা পায় এবং যতদিন পর্যন্ত তাদের সমস্যা থাকে অনেকের দাঁতের সমস্যা থাকে অনেকের নাকের সমস্যা থাকে তো সেরকম ডেন্টাল সার্জনের মাধ্যমে বা যারা নাকের নাক কান গলা স্পেশালিস্ট তাদের মাধ্যমে তাদের নাকের যে ডিফর্মিটি সেটা ঠিকঠাক করে দেওয়া করতে করতে কিন্তু প্রায় একটা বাচ্চার শূন্য বছর থেকে শূন্য থেকে ষোলো সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত চিকিৎসা সেবা দেওয়া দরকার একটা পারমানেন্ট সেন্টার থাকলে তারা সবসময় ওই সেন্টার থেকে এই চিকিৎসাগুলো নিতে পারবে আমাদের দেশে বিক্ষিপ্তভাবে এ ধরনের চিকিৎসা দেয়া হয় হয়তো কারো ঠোঁট কাটা আছে এটা মিলিয়ে দেওয়া হলো কিন্তু তার আর অন্য সমস্যাগুলো হলো না অনেকের কথা বলার সমস্যা থাকে তার স্পিচ থেরাপি দরকার সেটা দেয়া হয় না অনেকে দাঁতের সমস্যা থাকে কিন্তু শুধু ঠোঁটটা মিলাই দেওয়া হলো কিন্তু ওইটা করা হলো না মানে দাঁতের চিকিৎসা দেয়া হলো না অসম্পূর্ণ রয়ে গেল সেই জন্য আমাদের উদ্দেশ্য এবং আমাদের ইচ্ছা রোটারি ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে এবং আমাদের ক্লাব সকলেই প্রায় এ ব্যাপারে সচেতন এবং সবাই চাই যে আমাদের দেশে একটা এই ধরনের স্থায়ী সেন্টার অনেক রোগীদের হয়তো আর্থিক সামর্থ্য থাকে আর্থিক সমস্যা কথা তো আছেই কিন্তু টাকা দিলেও এই চিকিৎসার ভালোভাবে একটা সেন্টারে পাওয়ার সুযোগ খুব কম আছে এখন পর্যন্ত তো আমরা এর ব্যাপারে খুবই মানে চেষ্টা করছি যাতে একটা সেন্টার পূর্ণাঙ্গভাবে বাংলাদেশে গড়ে তোলা যায় স্যার আপনার সফটের খোঁজ যদি আমি করতে চাই আপনি কি স্বপ্ন দেখেন আমি সার্জন কিন্তু পাশাপাশি আমি যেহেতু দীর্ঘ সময় প্রায় চার বছর এই কলোরেক্টাল সার্জারি নিয়ে কাজ করেছি এবং আমি যে দেশে ছিলাম সে দেশে যেহেতু কলোরেক্টাল ক্যান্সারের প্রকোপ অনেক বেশি সেই জন্য দেখা যেত যে অনেকেই এই ক্যান্সারটা নিয়ে একটু ভীত থাকতো বা এই ক্যান্সারটা যখন অ্যাডভান্স স্টেজে আসতো তখন তাদের মলদারটাকে ডাইভার্ট করা হয় ডাইভার্ট করে এটা নাভির পাশে নিয়ে আসা হয় তো আমার একটা স্বপ্ন বা আমার একটা প্রচেষ্টা ছিল যে কোনোভাবে কি আবার মলদারটাকে ওখানে যার আগের যে স্থানে ছিল সেখানে দিয়ে দেওয়া যায় কি না সেজন্য আমি একজন বুলগেরিয়াতেই আমার এক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুর সহায়তা নেই এবং তার মাধ্যমে আমরা একটা একটা ইনস্ট্রুমেন্ট বা একটা স্প্রিংটা তৈরি করি তো দুইটা কারণে আমি সেটাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে পারি নাই তার একটা কারণ হচ্ছে যে আমার পড়াশোনা চাপ প্লাস হচ্ছে দেশে ফিরে আসার টান আর আর একটা হচ্ছে যে তৎকালীন সময়ে কিন্তু এত ইন্টারনেট এত ইমেল এত সুযোগ ছিল না যে কারণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যে যোগাযোগ করব যে আমরা এই ধরনের তৈরি করছি তোমাদের কোনো সাজেশন বা কোনো হেল্প করতে পারো কিনা সেটা সম্ভব হয়নি তো আমি 
দীর্ঘ দিন পরে আবার সেই বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ পেয়েছি বিশেষ করে এখন অবসর উত্তর সময়টাতে আমি তার সাথে আবারও যোগাযোগ করে এবং আমি আবারও সেই বিষয়টা নিয়ে আবার কাজ করছি এবং আমি স্বপ্ন দেখি যে একদিন এমন হবে যে যে সমস্ত রোগীর এরকম কলস্টমি অর্থাৎ নাভির পাশে মলদান নিয়ে আছেন তারা আবারও সেই আগের পজিশনে তাদের মলদারটাকে ফিরে পাবেন এবং এই ইনস্ট্রুমেন্টটা বা এই স্পিংটারটা তৈরি করার মাধ্যমে তাদেরও কষ্ট লাঘব হবে এবং আমার স্বপ্নটা পূরণ হবে এই স্বপ্নটা আমি সবসময় দেখে যাচ্ছি অবশ্যই আমরাও আশাবাদ দিই এবং আমরাও স্বপ্ন দেখি যে আপনার স্বপ্ন পূরণ হবে কারণ আপনার স্বপ্ন পূরণ হলেই আসলে আমাদের সবার উপকার হবে অবশ্যই স্যার আপনি এখন কোথায় আছেন অবসর গ্রহণের পরে আপনার কাজ কোথায় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে আমি এখনও কোনো যদিও বেসরকারি কিছু হসপিটালে অফার আছে তবু আমি এখনও যাইনি কিছুটা সময় নিচ্ছি একটা হচ্ছে যে আমি একটা সেন্টার গড়ে তুলেছি আমার এই সেন্টার নিয়েও আমার একটা স্বপ্ন আছে যে আসলে বাংলাদেশে কলোরেক্টাল সার্জারি বা মলদারের সমস্যা নিয়ে প্রথম যিনি ভাবেন তাকে স্মরণ না করলেই না তিনি হচ্ছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রফেসর এ কে এম ফজল হক স্যার উনি আসলে এই বিষয়টাকে জনগণকে যতটা সচেতন করতে পেরেছেন এবং এই বিষয়টা যে একটা ভিন্ন বিষয় সেটা যেমন সবার কাছে আজকে পরিষ্কার সেটা জন্য ওনার অবশ্যই অবদান আছে এবং উনি একটা সেন্টার করেছেন এর পাশাপাশি আমি মনে করি যে আমি যেহেতু উত্তরাতে বসবাস করি এই দিকেও একটা সেন্টার গড়ে ওঠা উচিত এবং সেখানে আমি চেষ্টা করব জনগণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যটাই আমার বেশি পাশাপাশি তারা যাতে সঠিক চিকিৎসাটা পায় যথার্থ চিকিৎসাটা পায় সেই জন্যে এই এলাকাতেও একটা কলোরেক্টাল সার্জারির একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সেই লক্ষ্যে আমি প্রক্টর সার্জারি বাংলাদেশটাকে গড়ে তুলছি এবং এখন আপাতত এখানে এই সময়টার বেশি দিচ্ছে এখন পর্যন্ত এই সেন্টারের কি কি কার্যক্রম রয়েছে আমরা এখন শুধুমাত্র কনসালটেশনটা খুলেছি কনসালটেশন সেন্টারটাই মূলত কাজ করে আমি এবং আমার দুজন সহযোগী চিকিৎসক আছেন আমরা তিনজনে মিলেই এই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন যে রোগীরা পরামর্শের জন্য আসেন তাদেরকে পরামর্শ দিয়ে থাকে এবং প্রয়োজনে অপারেশন প্রয়োজন হলে আমরা স্থানীয় হসপিটালে করে দিই সেগুলো আচ্ছা স্যার আপনার পরিবার নিয়ে একটু শুনব পরিবারে কে কে আছেন আমার এই মুহূর্তে পরিবার বলতে বাবা মারা গেছেন অনেক দিন হলো বোনেদের ভিতরে এখনো চার বোন জীবিত আছেন আমি আর আমার ছোট ভাই ছোট ভাই অবশ্য দেশের বাইরে অবস্থান করেন সে সরকারে প্রশাসনের একজন উপসচিব কিন্তু পিএইচডি করার জন্য সে এখন অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অবস্থান করছেন পরিবার নিয়ে আর আমরা আমি আমার মিসেস আমার মিসেসও একজন সিনিয়র কনসালটেন্ট পেডিয়াট্রিক্স শিশু রোগ বিভাগে সৈত তাজুদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে আছেন আর আমার মেয়ে সম্প্রতি অর্থাৎ গত ডিসেম্বরে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মাস্টার্স কমপ্লিট করেছে এম এস কমপ্লিট করেছে আর আমার ছেলে আমার এক মেয়ে এক ছেলে ছেলেটা এই ফেব্রুয়ারি চার তারিখে অস্ট্রেলিয়াতে চলে যাবেন সে ওখানে ট্রিপল এতে মনাস ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করার জন্য স্যার আপনার পুরো পরিবারের জন্য এবং আপনার জন্য নিশ্চয়ই অনেক অনেক শুভকামনা থাকবে এবং অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে রাঙা সকালে আমাদেরকে সময় দেবার জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ স্যার থ্যাংক ইউ